ജസ്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അന്വേഷണം നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ മടിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒന്നര വർഷം മുൻപ് മുക്കൂട്ടിതറിൽ നിന്ന് കാണാതായ ജസ്ന എന്ന ബി കോം വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തിരോധാനം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ മടിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജസ്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഏറെക്കുറെ നിർത്തിവെച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവരാകാശ നിയമപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല കേസ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വിശദീകരണം ജസ്നയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഗോവയിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഒരു വർഷത്തോളം തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ജസ്നയെ കാണാതായത് പെൺകുട്ടി എരുമേലി ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആകെ ലഭിച്ച തെളിവ് ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജസ്ന വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് മൊബൈൽ ഫോണും സ്വർണാഭരണങ്ങളും എടുത്തിരുന്നില്ല അന്ന് തന്നെ വീട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു ജസ്ന പഠിച്ച കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എസ് ഡി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചത് അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതായപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ സർക്കാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തെ വിപുലീകരിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അന്വേഷണം കർണാടകയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് തിരച്ചിൽ മന്ദീഭവിച്ചത് ജസ്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന നിഗമനമാണ് കർണാടക പോലീസ് പങ്കുവച്ചത് ഇതോടെ പെൺകുട്ടി സ്വമേധയ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണർന്നു എന്നാൽ വ്യാപകമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിന് ചെലവായ വൻ തുക സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല കേസന്വേഷണം നിലച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന വിശദീകരണമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോഴും നൽകുന്നത് ജസ്നയോട് സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ബംഗളൂരു മെട്രോയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് കിട്ടിയ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് ബംഗളൂരുവിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അത് ജസ്നെ അല്ലെന്ന വിവരമാണ് കിട്ടിയത് മെട്രോയിൽ നിന്ന് ജസ്നെ പോലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതായിട്ടായിരുന്നു ഒരാൾ പോലീസിന് നൽകിയ വിവരം ചുരിദാറും കണ്ണടയും ധരിച്ച് മെട്രോയിൽ നിന്ന് ജസ്നെ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നതായാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങൾ ജസ്നയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പോലീസ് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ബംഗളൂരു മെട്രോയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും ജസ്നെ അല്ലെന്ന് വന്നതോടെ മുക്കൂട്ടത്തറയിൽ നിന്നും കാണാതായ പെൺകുട്ടി രൂപമാറ്റം നടത്തിയോ എന്നാണ് പോലീസ് സംശയിച്ചിരുന്നത് കാണാതായതിന് പിന്നാലെ ജസ്നയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കോൾ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ടും യാതൊരു അസ്വാഭാവികതയും പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായില്ല കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തു ആർക്കും ജസ്നെ കുറിച്ച് എതിരഭിപ്രായമില്ല സമീപ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അസ്വസ്ഥതകളോ അസ്വാഭാവികതയോ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ടു ബംഗളൂരുവിൽ കണ്ടു മലപ്പുറത്തെ പാർക്കിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള കിംവദന്തികളുടെ പിന്നാലെ പോലീസ് നടന്നു വലഞ്ഞു ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ജസ്ന ചെന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് ആൻറ്റോ ആൻ്റണി എം ബിയായിരുന്നു അതും വെറുതെ ആയിരുന്നു ഇതിനിടെ രണ്ട് അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോലീസിന് പോകേണ്ടി വന്നു ഒന്ന് ഇടുക്കി മുതിരപ്പുഴയാറ്റിൽ കണ്ട യുവതിയുടെ കാലായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹവും മുക്കൂട്ടുതറ മുണ്ടക്കയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സി സി ടി വികളിലും പലരും ജസ്നെ കണ്ടു പക്ഷേ ഇതൊന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ലോക്കൽ പോലീസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചു പിന്നീട് സൈബർ സെല്ലിനെ കോടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം വിപുലീകരിച്ചു സൈബർ സെൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോളുകൾ പരിശോധിച്ച് ജസ്ന രണ്ടാമതൊരു സിം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിടിയിലാകുമെന്നും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിലും പോലീസ് ഒരു കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു പെൺകുട്ടി ജീവനോടെയുണ്ട് അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയതോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വന്നു ഒന്നും നടന്നില്ല ജസ്ന ബംഗളൂരുവിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയായ ജിഗിണിയിൽ താമസിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പുതിയ വിവരം ഇത് ജസ്നയാണെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച പോലീസ് മൂന്ന് ദിവസം ഈ കട കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തി കണ്ണട വെച്ച് പല്ലിന് ക്ലിപ്പിട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായതോടെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് വന്നതോടെ ജസ്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കാമെന്നും അതേസമയം തന്നെ പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുമാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ആസൂത്രിതമായി ജസ്നെ ആരെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വിവരാവകാശ രേഖയും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കേസ് അന്വേഷണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുക എവ
എന്നാൽ പോലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗളം 